হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে হচ্ছে আমরা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর অনুসন্ধানী পাঠ অর্থাৎ বিজ্ঞান বইয়ের যে অনুসন্ধানী পাঠ বইটি আছে তার প্রথম অধ্যায়ের আমরা হচ্ছে যদি আমরা এখানে টপিকগুলো দেখি আমরা হচ্ছে প্রায় এ কয়টি টপিক প্রায় এই যে এ কয়টি টপিক হচ্ছে আমরা দেখে ফেলেছিলাম আজকের ভিডিওতে আমরা হচ্ছে এই দুটি টপিক দেখার চেষ্টা করবো অর্থাৎ গতির কথা অধ্যায়ের এই লাস্ট যে দুটি টপিক আছে এই দুটি টপিক হচ্ছে আজকে একটু পড়ার চেষ্টা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক তো এখানে দেখো আমাদের কি আছে এখানে বলা হয়েছে যে গতির সমীকরণ এবং গতির সমীকরণের চিত্র তো আমরা যদি সামনে যাই তো আমরা হচ্ছে তোমরা তো তোমরা যদি আমার এই আগের এর আগের ভিডিওটি দেখে থাকো সেখানে তোমরা দেখবে যে আমরা এখানের কয়েকটি সূত্রের সঙ্গে কিন্তু পরিচিত হয়েছিলাম যেমন এখানে একটা সূত্র দেখতে পাচ্ছ বা আমরা গতির সমীকরণ বলতে পারি সেটা হচ্ছে এস ইজ ইকুলস টু ভিটি বা আমরা সেটা শিখেছিলাম হচ্ছে এভাবে ভি ইজ ইকুলস টু অ্যাস বাই টি ভি ইজ ইকুলস টু অ্যাস বাই টি হিসেবে হচ্ছে আমরা শিখেছিলাম মানে বেগকে যদি আমি সরি আমরা যদি বেগ বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে হচ্ছে স্মরণকে সময় দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলেই হচ্ছে আমরা বেগ পাব তো এখান থেকে কিন্তু আমাদের এই সূত্রটি চলে আসে কীভাবে দেখো এই টিটাকে যদি আমি এ পাশে নিয়ে এবার গুণ দিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের কি চলে আসে অ্যাস ইজ ইকুলস টু ভিটি চলে আসে তো এখানে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো এই আমরা অ্যাস ইজ ইকুলস টু ভিটি সূত্রটাকে কিন্তু একটু সবুজ কালি দিয়ে লিখেছি তাই না এটার কারণ রয়েছে কারণ আমরা এই অ্যাস ইজ ইকুলস টু ভিটি যে সূত্রটা সেটা ব্যবহার করতে পারি শুধুমাত্র যখন আমার কোনো একটা বস্তু কোনো একটা গতিশীল বস্তু সে যদি গতিশীল মানে গতিশীল গতির মধ্যে থাকে বা গতিশীল অবস্থায় থাকে এবং তার গতি যদি সমবেগ হয় অর্থাৎ সে যদি সমবেগে চলতে থাকে সমবেগ সো এই সমবেগ টার্মটার টার্মটার সম্বন্ধে হচ্ছে আমরা এর আগে জেনেছিলাম সমবেগ অর্থাৎ আমার বেগ যদি অলস সমান থাকে আচ্ছা আমরা এই সমবেগ জিনিসটা নিয়ে হচ্ছে একটু সামনে আরও ডিটেলসে দেখব এখন জাস্ট হচ্ছে আমরা একটু সূত্রগুলোর পরিচয় দেখে নিই তাহলে আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই অ্যাস ইজ ইকুলস টু ভিটি ছাড়াও এখানে প্রায় আরও চারটি গতির সমীকরণ রয়েছে তো এগুলোতে যাওয়ার আগে আমরা হচ্ছে কোন কোন যে অক্ষরটা দিয়ে বা কোন লেটারটা দিয়ে কি বোঝানো হয় সেটা একটু দেখে নিই তো এখানে দেখতে পাচ্ছ অ্যাস অ্যাস ইজ ইকুলস টু আমরা বলতে পারি হচ্ছে স্মরণ সো স্মরণ সম্বন্ধে কিন্তু আমরা এর আগের ভিডিওতে পরিচিত হয়েছিলাম সো তোমরা হচ্ছে এর আগের ভিডিওটা দেখে আসতে পারো যদি কেউ না দেখে থাকো এরপরে দেখো আমাদের সময় আমরা টাইম বা সময়কে যদি আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে টি দিয়ে এরপর দেখতে পাচ্ছ আমাদের ইউ ইউ দ্বারা আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে আদি বেগ আদি বেগ হচ্ছে আমরা প্রকাশ করি আদি বেগ কী ছিল আমরা যদি একটু বলি নেই ধরলাম আমরা এখানে একটা রাস্তা আছে সো ধরলাম কোনো একটা বস্তু সে এই অবস্থান থেকে চলা শুরু করেছে হ্যাঁ তো সে হচ্ছে ধরলাম এখানে হচ্ছে তুমি দাঁড়িয়ে আছো তো এই বস্তুটা আগে থেকে চলছিল আগে থেকে চলছিল আর চলতে চলতে যখন বস্তুটা এই অবস্থানে আসলো তখন হচ্ছে তুমি তোমার হাতে থাকা ঘড়িটা চালু করলে সো এই যে তুমি এখন থেকে সময়টা শুরু করলে এই অবস্থান থেকে সময়টা শুরু করলে তো এই অবস্থায় বস্তুর যে বেগ সেটাকে হচ্ছে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি ধরলাম এর বেগ ছিল হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এই যে আমার সময় গণনার শুরুতে কোনো বস্তুর যে বেগটা আমরা দেখতে পাই সেটাই হলো বস্তুর আদি বেগ এরপর দেখি শেষ বেগ কোনটা শেষ বেগ হচ্ছে তোলাম তুমি এই বস্তুর গতি কাউন্ট করতে 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 বস্তুটা যেতে 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 এই অবস্থানে আসলো এই অবস্থানে আসতেই হচ্ছে তুমি তোমার যে সময় গণনা সেটা অফ করে দিলে অর্থাৎ তোমার যে স্টপ ওয়াচ ছিল সেটা অফ করে দিলে তো এই অবস্থানে বস্তুর যে বেগটা থাকবে অর্থাৎ শেষ সময়ে একেবারে শেষ সময়ে বস্তুর যে বেগটা আমরা দেখতে পাবো সেটাকে হচ্ছে আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করছি ভি দ্বারা প্রকাশ করছি এই যে সেটাকে হচ্ছে শেষ বেগ বলছি এরপর দেখি আমরা এরপর হচ্ছে তরণ আমরা হচ্ছে তরণ সম্বন্ধে হচ্ছে এর আগের ভিডিওতে বা এর আগের টপিকে আমরা জেনেছিলাম সো তরণও হচ্ছে আমাদের এখানে রয়েছে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা একটু এই সমীকরণগুলো একটু দেখি কি আছে সো প্রথমে দেখো আচ্ছা প্রথমে একটু বলে নেই যে এখানে এই চারটা ভিন্ন সমীকরণ কেন তুমি বলতে পারো যে এখানে আসলে একটা সমীকরণ হলে কি হতো না এখানে এতগুলো সমীকরণ করার মানে থাকি এর কারণ হলো দেখো প্রত্যেকটা সমীকরণের মধ্যে যে কোনো একটা জিনিস মিসিং আছে তবে এখানে যে পাঁচটা আমার যে বলতে পারি আমরা এগুলোকে রাশি বলতে পারি তাই না পাঁচটা রাশি বলতে পারি পাঁচটা রাশির মধ্যে যে কোনো একটা হচ্ছে এই পাঁচটার মধ্যেই মিসিং আছে যেমন আমরা প্রথম সমীকরণ যদি এখানে যদি দেখি তারপর এখানে কী মিসিং আছে দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের তরণটা মিসিং আছে তাই না তরণ হচ্ছে এ তরণ এ মিসিং আছে এরপর এখানে দেখো এখানে আমাদের কী মিসিং আছে 
এখানে হচ্ছে আমাদের স্মরণ অ্যাস মিসিং আছে তাই না এই অ্যাস বাদে বাকি সবগুলো আছে এখানে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে কি মিসিং আছে দেখো তো এখানে হচ্ছে আমার শেষ ব্যাগ ভি মিসিং আছে তারপর এখানে দেখি আমরা এখানে হচ্ছে আমার কি মিসিং আছে বলো তো সময় মিসিং আছে সো এই যে মিসিংটা কেন আছে বলো তো মিস আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা সমীকরণে তৈরি করেছি কি দ্বারা বলো তো মোট চারটা রাশি দ্বারা তৈরি করছি দেখো এখানে এক দুই তিন চার সো এরকম চারটা ভিন্ন ভিন্ন রাশি নিয়ে টোটাল আমার পাঁচটা বা চারটা ভিন্ন ভিন্ন রাশি নিয়ে আছে আমি এই চারটা সূত্র আমরা তৈরি করেছি এবং এই সূত্রগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ম্যাথ করতে সাহায্য করে বিভিন্ন ফিজিক্সের বিভিন্ন ম্যাথ আমাদের গতি সংক্রান্ত বিভিন্ন অঙ্গ করতে সাহায্য করে তো সেগুলো হচ্ছে আমরা একটু পরে দেখব আচ্ছা তো এই তো আমরা বুঝলাম যে আমাদের এই সূত্রগুলো আছে আচ্ছা এবার একটু বলি দেখো এই প্রথম যে সূত্রটা সেটা আমি সবুজ কালি দিয়ে দেখলাম এর কারণ হলো শুধুমাত্র এই যে সূত্রটা এই সবুজ কালি দিয়ে যে সূত্রটা আমরা লিখলাম সেটা কখন প্রযোজ্য হবে যখন কোনো একটা বস্তু সমবেগে থাকবে আর এখানে যে আমার চারটা সূত্র দেখতে পাচ্ছ এই চারটা সূত্র আমরা প্রয়োগ করতে পারবো কখন যখন বস্তুটা থাকবে হলো তরণে অর্থাৎ বা আমরা বলতে পারি সমতরণে সমতরণ ঠিক আছে এখানে স হবে তো সমতরণে যদি আমাদের কোনো একটা বস্তু থাকে তখন হচ্ছে আমরা এই চারটা সূত্র প্রয়োগ করতে পারবো অর্থাৎ তোমরা যদি এর আগের ক্লাস দেখে থাকো তাহলে বুঝবো আছে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে তরণ থাকা মানে হচ্ছে বস্তুর বেগটা সময়ের সাথে বাড়ছে অর্থাৎ বস্তুর বেগটা বা গতিটা সময়ের সাথে হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখনই আমরা বলতে পারি কি সেই বস্তুটা সমতরণে আছে আচ্ছা এই বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা একটু সামনে যাই এখানে দেখো আমাদের একটা ছবি দেখানো আছে এটা হয়তো তোমরা অনেকেই চিনতে পারো দেখো সেটা হচ্ছে একটা গাড়ির এটা হচ্ছে গাড়ির সামনে বসে একজন ছবি তুলেছে তো আমরা হচ্ছে এই জায়গাটা একটু খেয়াল করবো এই জায়গাটা দেখো এই যে এখানে যে আমরা ইয়ে দেখতে পাচ্ছ না মিটার এই মিটার যদি একটু খেয়াল করো তোমরা সো মিটারে কিন্তু আমরা দেখি যখন গাড়ি চলে তখন হচ্ছে এই যে কাটা টানাটা ঘড়ির মতন সেটা কিন্তু মুভ করে তাই না হত এখানে আসে একদম শুরুতে কই থাকে বলো তো শুরুতে থাকে হচ্ছে জিরো পয়েন্টে কারণ তখন হচ্ছে আমাদের বেগ শূন্য থাকে যদি গাড়ি স্টপ হয়ে থাকে তো আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে জিরো এবার হচ্ছে টোয়েন্টি ফর্টি এগুলো হচ্ছে বেগ নির্দেশ করছে তো যখন গাড়িটা চলা শুরু করে তখন দেখবে আস্তে আস্তে এই কাটাটা আস্তে আস্তে শূন্য থেকে যদি আমি এখানে কাটাটা আঁকি শূন্য থেকে আস্তে আস্তে সে টোয়েন্টি যদি টোয়েন্টিতে যাবে এরপর থার্টিতে এরপর সিক্সটি এভাবে বাড়তে থাকে তাই না এখন প্রথমে আমরা একটু সমবেগটা বুঝি সমবেগ মানে কি বেগ অলওয়েজ স্থির থাকবে বেগ হচ্ছে যদি স্থির থাকে তাহলে কোনো একটা গাড়ি যদি সমবেগে চলে তখন যেটা হবে যে ধরলাম গাড়িটি এই আশি বেগে চলছে সমবেগ মানে হচ্ছে সেই গাড়িটা সব সময় এই আশি বেগে থাক চলতে থাকবে তার মানে তুমি দেখবা এই গাড়ির যে কাটাটা আছে এখানে যে কাটাটা সেটা অলওয়েজ আশিতে হচ্ছে আটকে আছে তো তুমি সামনে গেছো বাট আশিতে আটকে আছে তার মানে কি বুঝলাম যে গাড়িটা সমবেগে যাচ্ছে আচ্ছা সমবেগের পরে হচ্ছে আমার আরেকটা কেস সেটা হচ্ছে সমতরণে যদি বস্তুর মধ্যে তরণ থাকে তাহলে তরণ হলে কি হবে তখন হচ্ছে দেখবা এই শূন্য থেকে আস্তে আস্তে গড়ির এই যে এখানে যে কাটাটা মিটারে কাটাটা সেটা হচ্ছে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে অর্থাৎ যতই সামনে আগাবে ততই দেখবে যে গাড়ির স্পিড বাড়তেছে আর এই দাগগুলো আস্তে আস্তে একদম একশো বিশ একশো চল্লিশ এরকম হতে থাকবে অর্থাৎ বেগটা বাড়তে থাকবে তাহলে এটা জাস্ট তোমাদেরকে একটু বোঝানোর জন্য আমি রিয়েল একটা ছবি দেখালাম আচ্ছা তাহলে এখন চলো এখন হচ্ছে আমরা তোমাদের যে বই আছে বইয়ে থেকে একটু কিছু জিনিস দেখে নেই তো আমরা হচ্ছে তোমাদের বইয়ে চলে আসলাম সো আমরা এখান থেকে মেনে শুরু করছি গতির সমীকরণ এখান থেকে তাহলে প্রথমে আমরা যদি একটু বইয়ে দেখি যে বইয়ে আসলে কি বলা আছে সো বইয়ে দেখো প্রথমেই আমাদের টপিকটার নাম হচ্ছে বেগের সমীকরণ তো প্রথমে এখানে দেখো কি বলা হয়েছে মনে করো কোনো গতিশীল বস্তুর বেগ শুরুতে ইউ ছিল তো জিনিসটা বোঝার জন্য আমি তোমাকে এটা একটু আগে দেখেছিলাম যে ধরলাম একটা গোল বস্তু সে চলছিল সে প্রথমেই যখন তুমি সময় গড়ানো শুরু করলে তখন ধরলাম বস্তুটা এই অবস্থানে আছে অর্থাৎ তার ইউ আমরা কিছু একটা ধরতে পারি ধরলাম ফাইভ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড কারণ আমরা জানি যে বেগে রেখা করছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বা বেগে রেখা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড সো ধরলাম ইউ হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এরপর তরণ থাকার কারণে টি সময় পার হওয়ার পর বস্তুটির বেগ বেড়ে ভি হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যে ফাইভ সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়বে যদি বস্তুর মধ্যে তরণ থাকে অর্থাৎ সে তার স্পিডটা প্রতি সেকেন্ডে বা প্রতি মুহূর্তেই সে হচ্ছে বাড়াচ্ছে সো সে চলতে 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 সামনে আগাতে 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 ধরলাম এই অবস্থানে আসলো এই অবস্থানে যখন আসলো সে তো অনেক স্পিডে চলছে 
সো এই অবস্থানে আমি দেখলাম তখন তার যেই ব্যাগ সেটাকে আমি ভি দ্বারা যদি প্রকাশ করি দেখলাম হচ্ছে তার ব্যাগ ইজ এ কোস্ট ধরলাম অনেক বেড়ে গিয়েছে ধরলাম দশ ধরলাম দশ মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড ধরলাম সে হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ডে আগাচ্ছে আর তুমি বস্তুটা এখান থেকে এই অবস্থানে যখন গেল তুমি সময় হিসাব করলে ধরলাম তোমার ঘড়িতে একটা সময় দেখালো হচ্ছে সেটা আমরা ধরে নিই ধরলাম পাঁচ সেকেন্ড দেখালো ঠিক আছে পাঁচ সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড তাহলে এবার যদি আমরা একটু এখানে ম্যাথটা করতে পারি দেখো আমরা এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে সেই যে বস্তুটা তার যে আমাদের তরণ সেটা আমরা বের করতে পারব ফলে দেখো তরণের আমাদের সূত্রটা কি এটা হচ্ছে তরণ হচ্ছে দেখো এ ইজ ইকুয়ালস টু ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি এটা মানে আমরা কি বুঝলাম ভি হচ্ছে আমাদের শেষ বেগ মাইনাস আদি বেগ বাই হচ্ছে টি অর্থাৎ সময় তাহলে আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এ ইজ ইকুয়ালস টু মানে আমরা তরণ বের করছি তরণ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে বস্তুর বেগটা কেমনভাবে আসলে বাড়তেছে কত স্পিডে আসলে বাড়তেছে তাহলে বেগ আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখলাম এখানে তার শেষ ব্যাগ দেখলাম হচ্ছে আমরা দশ বিয়োগ ইউ দেখলাম কত বলো তো ফাইভ আর তার সময় আমি হিসাব করলাম হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড তাহলে এখানে যদি কাটাকাটি করে উপরে কিন্তু আমার দশ থেকে পাঁচ বিয়োগ হলে পাঁচ আসতেছে আর নিচে পাঁচ তো পাঁচ পাঁচ কাটা আমাদের কিন্তু খালি ওয়ান আসতেছে তাই না ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড সরি এখানে একটু ভুল হয়েছে দেখো তরণের এককটা যদি আমি দেখি তরণের এককে আমি বলো তো তরণের একক হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সেকেন্ড স্কোয়ার কেন কারণ তোমরা যদি খেয়াল করো আমাদের এই যে বেগের মধ্যেও কিন্তু একটা টি আছে যেমন আমরা জানি হচ্ছে দেখো বেগটি যদি আমি লিখি বেগ ভি ইজ ইকুয়ালস টু এস বাই টি এই যে টি এই টি কিন্তু ভি এর মধ্যে আছে আর নিচেও একটা টি আছে তো এটার কারণে আমাদের সেকেন্ড সেকেন্ড হচ্ছে স্কোয়ার হয়ে যায় তাহলে আমাদের তরণের এককটা কি বলতো মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আমরা বুঝতে পারলাম আচ্ছা তাহলে আমরা এইটুকু আশা করে বুঝলাম এখন আমরা দেখি সামনে কী লেখা আছে দেখো এখানে হচ্ছে এখন এই যে সূত্রটা আমাদের ছিল এই যে সূত্রটা এই সূত্রটাকে হচ্ছে আমরা একটু চেঞ্জ করে লিখতে পারি দেখো নিজেই হচ্ছে এই সূত্রটাকে একটু চেঞ্জ করে লিখেছে তবে এখানে লেখেছে হচ্ছে এই যে টি আর এর মধ্যে একটু সরি না ঠিক এখানে ঠিক আছে এখানে কী করছে দেখো এখানে মেন কথা হচ্ছে আমরা তুমি একটা কাজ করতে পারো যে এই যে টি আছে এই যে টি সেটা করছে এটার সাথে যেহেতু আমরা ভাগে আছে সেটাকে আমরা এই পাশে গুণ দিয়ে ফেলতে পারি তাহলে এটি হয়ে যাবে এরপর তাহলে আমি যদি একটু এখানে করে দেখাই সো ভি মাইনাস ইউ ইজ ইকুয়ালস টু এটি এরপরে আমাদের এখানে যে ইউটা আছে ইউটাকে কিন্তু আমরা ওই পাশে নিয়ে যেতে পারি তাই না ওই পাশে নিলে কী হয়ে যাবে প্লাস ইউ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের চলে আসতেছে ভি ইজ ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এ টি ভি ইজ ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এটি এই যে আমরা কিন্তু একটা সূত্র পেয়ে গেলাম সো এটাকেই তোমাদের বইয়ে বলছে হচ্ছে গতির প্রথম সমীকরণ যেখানে হচ্ছে আমাদের শেষ বেগ আছে এবং আদি বেগ আছে তরণ আছে আর হচ্ছে সময় আছে তখন এই সূত্রে কিন্তু আমাদের স্মরণ নেই সো আমাদের এখানে আসলে স্মরণ নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না যদি আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে চাই তাহলে আমাদের একটা সূত্র আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা একটা ম্যাথ দেখি আসলে একটু আগে যে সূত্র দেখলাম আমরা এই সূত্র দিয়ে হচ্ছে আমরা একটা ম্যাথ দেখবো তাহলে দেখো এখানে কোশ্চেনটা কী বলা আছে একটি গাড়ির ইঞ্জিন টু মিটার পার সেকেন্ড তরণ সৃষ্টি করে এখন দেখো এই যে টু মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটা কি বলো তো এটা কিন্তু আমাদের তরণ এ তাই না এটা কিন্তু তরণ এ দেওয়া আছে আচ্ছা এটি গাড়ির ইঞ্জিন তরণ সৃষ্টি করে তুমি গাড়িটিকে তিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল দেখলে আমি হচ্ছে শুরুতেই তাকে তিন মিটার পার সেকেন্ড গতিশীল দেখলাম এরপর হচ্ছে চার সেকেন্ড পরে এই যে আমি এত গতিশীলে দেখলাম তার চার সেকেন্ড পরে তার বেগের মান কত চার সেকেন্ড পরে বেগের মান বলেছে তার মানে কি বলে কী চেয়েছে বলো তো আমাদের শেষ বেগ চেয়েছে তাই না মানে ভি এর মান বের করতে বলেছে তাহলে আমরা ম্যাটটা করার জন্য আমরা কী লাগব এই যে তুমি এভাবে লিখবে যে আমরা জানি দিয়ে এই সূত্রটা লিখবে ভি ইজ ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এ টি ভি ইজ ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এ টি তাহলে এখন দেখো আমরা কিন্তু এখানে ভি এর মান জানি তাই না দেখো সরি ইউ এর মান এটা ইউ এর মান কত বলো তো এই যে শুরুতে আমি কত বেগে যেতে দেখেছিলাম গাড়িটাকে তিন মিটার পার সেকেন্ডে আমি তিন লিখবো তিন প্লাস এটা হচ্ছে কি আমাদের তরণ সে কত তরণ সৃষ্টি করে দেখো টু মিটার পার সেকেন্ড আমরা তাহলে টু লিখবো এখানে আর এরপর হচ্ছে আমাদের টি টি কত বলো তো আমাদের এই যে চার সেকেন্ড ফোর এস মানে হচ্ছে চার সেকেন্ড সো ইন্টু চার হবে আর এটা যদি তুমি সলভ করো তাহলে বেজ যাবে হচ্ছে তিন চার সরি চার দুগুনা আট আর তিন আর চলে আসছে হচ্ছে আমাদের ইলেভেন মিটার 
মিটার পার সেকেন্ড কারণ আমরা জানি বেগ এগারো করছে মিটার পার সেকেন্ড তো দেখো আমাদের কিন্তু এই যে এগারো পেয়ে গেলাম এখানেও দেখতে পাচ্ছ আমরা এগারো কিন্তু পেয়ে গেলাম তাই না তাহলে আমরা পরে যাই তাহলে আমরা কিন্তু এই মাঠটা ইজিলি বুঝে গেলাম এরপর দেখো আমরা আমরা যে প্রথম সূত্র সেটা তো আমরা বুঝলাম যে ভি ইজ ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এটি তো এটা যদি তোমরা একটু মনে রাখবে কারণ আমাদের বিভিন্ন ম্যাথ করার সময় হচ্ছে এই সূত্রটা ব্যবহার করতে হয় করতে হয় সো এরপর দেখি আমরা দূরত্বের সমীকরণ দূরত্বের সমীকরণ হচ্ছে আমাদের এই অ্যাসটা সো আমরা অ্যাসের মান বের করে দেখব যেখানে হচ্ছে আমাদের তরণ থাকবে সো প্রথমেই দেখো আমাদের এখানে একটা সূত্র লেখা আছে এটা কিন্তু আমরা একটু আগে বলে আসছিলাম অ্যাস ইজ টু ভিটি কিন্তু এই সূত্র আমরা বলতো কোন জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো না যদি আমার কোনো একটা বস্তু তরণ থাকে বা কোনো একটা বস্তু যদি তরণ থাকে তখন কিন্তু আমরা এই অ্যাস ইজ ইকুয়ালস টু ভিটি সূত্রটা ব্যবহার করতে পারবো না সূত্রটা ব্যবহার করতে পারবো তখনই যদি আমার বস্তুটা সমবেগে থাকে অর্থাৎ আমার যে তরণ এর মান যদি জিরো হয় মানে অর্থাৎ তরণ যদি নাই থাকে মানে তরণের মান যদি শূন্য হয় তখনই হচ্ছে আমরা এই সূত্র ব্যবহার করতে পারবো তাহলে এখন দেখো এই যে এখানে এখানে কিন্তু বলা আছে তোমাদের বই তোমরা একটু রিডিং করে নিবে বইটা তাহলে হচ্ছে আরও ভালো বুঝতে পারবে তাহলে আমরা দেখি এখানে তো দেখো আমরা যেহেতু যেহেতু এখানে আমাদের আসলে বেগ আসলে মানে নির্দিষ্ট একটা বেগ না এখানে হচ্ছে আমাদের একটা আদি বেগ থাকে একটা হচ্ছে শেষ বেগ থাকে তাহলে আমরা কিন্তু একটা গড় বেগ হিসাব করে নিতে পারি আমাদের সলভ করার জন্য এই যে গড় বেগ সো দেখো আমরা গড় বেগটা কীভাবে বের করি গড় বেগকে আমি একটু ক্যাপিটাল ভি দিয়ে প্রকাশ করলাম ভি ইজ ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে তোমরা অনেকে হয়তো জানো যে গড় আমরা কীভাবে বের করি গড় হচ্ছে আমার যতগুলো উপাদান আছে সেগুলোতে যোগ দিব ডিভাইডেড বাই হবে হচ্ছে যতগুলো আমার উপাদান ছিল তাই না এটাই হচ্ছে আমরা গড় বের করলাম সো গড় বেগ আমি বের করলাম এখন এই যে গড় বেগ এটা কিন্তু আমরা এই দেখো এই গড় বেগটা কিন্তু আমরা এই যে আগে লিখেছিলাম এখানে যদি আমি ভিটাকে বসাই বাট আমরা এখানে যে ভি ছিল এখানে যে ভি ছিল এই ভির মধ্যে আমরা এই সূত্রটা বসাতে পারি না এই জিনিসটাকে যেটা দেখলাম ভি ইজ ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এটি এখানে ভি জায়গাতে আমি জাস্ট এখানে বসিয়ে দিয়েছি দেখো এই যে এই জায়গাতে এই এখানে স্মল ভি এর জায়গায় হচ্ছে ওই আগের সূত্রটা বসিয়ে দিয়েছে ইউ প্লাস এটি সব বসিয়ে হচ্ছে এখানে সলভ করেছে দেখো এখানে হচ্ছে এখানে একটু সলভ করলে সমীকরণের সমাধান করলে সমাধান করলে হচ্ছে তোমরা এই লাইনটা পাবে আচ্ছা এরপর দেখি আমরা এখানে যেহেতু অতিক্রান্ত দূরত্ব অ্যাসি ইকুয়ালস টু ভিটি সো কাজে হচ্ছে আমরা লিখতে পারি এখানে দেখো আমাদের এই যে ভি এই যে ভি ছিল এই ভি এর জায়গাতে কিন্তু আমরা এই এখানে দেখো আমরা কি বসাতে পারি অ্যাস বাই টি বসাতে পারি তাই না অ্যাস বাই টি ভি ইজ ইকুয়ালস টু অ্যাস বাই টি ইজ ইকুয়ালস টু আর আমাদের এ পার্টটা ছিল এ পার্টটা কি ছিল ইউ প্লাস এটি তোমাদের বই হচ্ছে এই সূত্রগুলো কীভাবে আসছে সেটা হচ্ছে দেখানো হচ্ছে তোমাদের আসলে এই যে কীভাবে আসলো এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নাও হতে পারে তোমরা জাস্ট হচ্ছে সূত্রগুলো একটু জেনে নিলে আর একটু হালকা একটু দেখে নিলে যে আসলেই আসলে কীভাবে সূত্রগুলো আমাদের আসলো দেখো সূত্রগুলো কিন্তু মানে আকাশ থেকে আসেনি সূত্রগুলো কিন্তু প্রথমে একটা সূত্র ডেভেলপ করছে বিজ্ঞানীরা এরপর আস্তে আস্তে সমাধান করার মাধ্যমে কিন্তু তারা সবগুলো সূত্র পেয়েছে তাহলে আমি হচ্ছে এই টিটাকে তার সাথে গুণ দিয়ে ফেলতে পারি হ্যাঁ ইউটি ইউটি হবে প্লাস আর এখানে দেখো হাফ এ দেখো এইটি আর এইটি যদি গুণ হয় তাহলে কিন্তু টি স্কোয়ার হবে তাই না টি স্কোয়ার তাহলে এই যে দেখো আমাদের শুধু চলে আসলো আরেকটা অ্যাস ইজ ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই যে এইটি হচ্ছে আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তোমরা এই সূত্রটি খাতায় লিখে ফেলতে পারো অ্যাস ইজ ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই সূত্রের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারি তো এই সূত্রের মধ্যে কিন্তু আমাদের ভি নেই অর্থাৎ বা শেষ বেগ নেই সো কোনো ম্যাথে যদি দেখো তোমাকে শেষ বেগ দেয়নি বা শেষ বেগ চাওয়াও হয়নি তখন হচ্ছে আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে আমরা আরেকটা সূত্র জেনে ফেললাম সো এই সূত্র দিয়ে হচ্ছে ওরা একটা প্রবলেম দিল সো ওরা হচ্ছে দেখো আমাদের এই যে আগে যে সমস্যা ছিল সেখানে যা সেখান থেকে একটা বড় একটা প্রশ্ন করেছে যে মানে এক্সটেন্ডেড একটা প্রশ্ন করেছে যেখানে যে ওরা জানতে চেয়েছে হচ্ছে দূরত্ব মানে সরি কত দূরে যাবে গাড়িটি যদি আগে তথ্যগুলি থাকে তাহলে গাড়িটি কত দূরে যাবে তো দেখি আমরা এখানে তো এখানে বলা আছে তরণ এজ গোস টু টু মিটার পার সেকেন্ড এরপর আদি বেগ এবং সময় এগুলো সঙ্গে দেওয়া আছে তাহলে দেখো আমরা একটু আগে যে সূত্র শিখলাম অ্যাস ইজ ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার সেই সূত্র যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই বসালে দেখো আমরা এখন এই যে সূত্রের মধ্যে যে মানগুলো
আর টি এর জায়গাতে তো যদি আমি বসাই তাহলে টি এস করে পেয়ে যাবো তাহলে দেখো এখানে সুন্দর করে সব মানগুলো বসিয়ে তারা ক্যালকুলেশন করে দেখো আমাদের যে কত দূরে যাবেন সেটা কিন্তু পেয়ে গেল প্রায় আঠাইশ মিটার তাহলে আমার আনসারটা হয়ে গেল সুতরাং আমি বলতে পারি যে চার চার সেকেন্ড পরে গাড়িটি আঠাইশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে তো এভাবে হচ্ছে আমরা ফিজিক্সের ম্যাথগুলো করতে পারি তো নেক্সটে যদি আমরা যাই নেক্সটে এখানে আমরা আমরা হচ্ছে আরেকটা সমীকরণ দেখবো সেটা হচ্ছে গতির তৃতীয় সমীকরণ তাহলে দেখি আমরা এখানে তাহলে এখানে দেখো আমরা এখন এই যে সূত্র এই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে আমরা আরেকটা সূত্র ডেভেলপ করব যেখানে কি থাকবে না বলো তো যেখানে হচ্ছে আমার কোনো সমর এই সময় থাকবে না সময়টা থাকবে না এমন একটা সূত্র আমাকে বানাতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কীভাবে করছে তোমরা একটু পড়ে নিতে পারো সো এখানে দেখো এখানে হচ্ছে দুইটা সূত্রকে কম্বাইন করে আমরা মেনলি ম্যাথটা করেছি প্রথমে দেখো এই সূত্র কিন্তু আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম তাই না ভি এস ইগোস টু ইউ প্লাস এটি সো আমরা যদি এই সূত্রটার উভয় পক্ষকে বর্গ করি তাহলে আসে হচ্ছে ভি এস স্কোয়ার এখানে ভি এস স্কোয়ার আসে আর এই এই পুরোটাকে বর্গ করলে আসে হচ্ছে ইউ প্লাস এটি স্কোয়ার এরপর বর্গ করার পর হচ্ছে আমরা এখানে সূত্র ইউজ করলাম আমাদের ওই যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র সেটা আমরা তোমরা আশা করি সেভেনে পরে এসেছো সেই সূত্রটা আমরা এখানে ব্যবহার করলাম করে হচ্ছে দেখো এরপর এরপর আমরা হচ্ছে মেন কথা হচ্ছে আমরা এই সূত্রটাকে এই জায়গাতে ব্যবহার করব এর জন্য দেখো এখানে কি করলাম এই টু একে আলাদা করলাম আর ইউটিউকে আলাদা করলাম এরপরে হচ্ছে এই পাশে দেখো এখানে আমরা একটা এক্সট্রা হাফ আনলাম আর এখানে টু আনলাম সো দেখো হাফ আর টু এ কিন্তু কাটা চলে যায় সো আমরা ব্যাগ আমাদের কিন্তু এখানে চলে আসে সো এটা কেন আনছে কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা আমরা বসাবো এটার মধ্যে দেখো এরপর এই যে টু এ যেটা আছে টু এ টু এ এখান থেকে কিন্তু কমন নিতে পারি তাই না আমরা সো কমন নিয়ে দেখো এখানে দেখে ফেললাম আর এই যে দেখো এই যে পার্টটা আছে এই পার্টটা বললে আমরা এখন কী বসাতে পারি বলো তো এই যে অ্যাস বসাই দিতে পারি না এখানে আমরা হচ্ছে এখানে সিম্পলি অ্যাসটা বসিয়ে দিব এই যে তাহলে আমরা আরেকটা সূত্র পেয়ে গেলাম দেখো অনেক কষ্ট করে সেটা কি বলো তো ভি এস স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ইউ এস স্কোয়ার প্লাস টু এ এস দেখো এই সূত্রের মধ্যে কিন্তু কোনো টি নেই তাই না সো যদি কোনো কোয়েশ্চেনে দেখো কোনো টি এই সময় সম্বন্ধে কিছু বলা নেই তখন হচ্ছে বা সময় জানতেও যাওয়া হয় নাই তখন হচ্ছে আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন বলুন প্রায় তিনটা সূত্র দেখলাম তাহলে চলো আমরা হচ্ছে তিনটা সূত্র দেখলাম এখানে দেখে আমরা একটা ম্যাথ করার চেষ্টা করি দেখো এই উদাহরণের ম্যাথটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি কি বলা আছে একটি পাথরের টুকরা দশ মিটার পার সেকেন্ড তরণের নিচে পড়ছে তাহলে এখানে কি আমরা বুঝতে পারছি যে তরণের কথা বলা যায় তাই না তরণ কি এ আচ্ছা এরপর দেখি শুরুতে টু মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে সরি বেগ নিয়ে শুরু করে তিন মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে করার পর এর বেগ কত তাহলে আমরা বুঝলাম দেখো শুরুতে টু মিটার পার সেকেন্ড বেগ তার মানে যেহেতু শুরুর কথা বলছে তার মানে আদির কথা বলছে তার মানে এটা কিন্তু আমাদের আদি বেগ বা ইউ তাই না আর এটা হচ্ছে আমাদের এ তাহলে আমাদের কাছে এ আছে ইউ আছে এরপর দেখো আমাদের এই যে দুই মিটার সরি তিন মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে এটা কি বলতো এটা কিন্তু আমাদের এই যে স্মরণ এস তাহলে দেখো আমাদের ইউ দেওয়া আছে এ দেওয়া আছে এস দেওয়া আছে আর বের করতে কি বলছো দেখো দূরত্ব অতিক্রম করার পর বেগ কত তাহলে বেগ মানে কি মানে বেগ বলতে এখানে আসলে শেষ বেগ জানতে চেয়েছে ভি ইজ গোলস টু হোয়াট তাহলে এখন দেখো আমার এই চারটার কম্বিনেশনে আমার কোন সূত্র আছে এই চারটার কম্বিনেশনে আমাদের সূত্র আছে হচ্ছে ভি এস স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ইউ এস স্কোয়ার প্লাস টু এ এস তাই না একটু আগে দেখে আসলাম এই সূত্র যদি আমি দেখো ইউ এর মান বসাই এরপর দেখো এ এর মান বসাই এস এর মান বসাই তাহলেই কিন্তু আমি এই যে দেখো ভি এর মান ভি এস স্কোয়ার মান পাবো এরপর যদি আমি রুট করি তাহলে হচ্ছে ভি এই ভি এর মানও পেয়ে যাবো দেখো এখানে একই কাজই করেছে দেখো এখানে এই যে সিম্পল হচ্ছে মানগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বসা এখানে এইট স্কোয়ার আসছে আর এখানে ভি এস স্কোয়ার আর এখানে এইট স্কোয়ার সো এ স্কোয়ার স্কোয়ার আমরা বাদ দিতে পারি রুট করে বর্গমূল করে তাহলে হচ্ছে আমরা চলে আসি কি বলতো ভি ইজ ইকুয়ালস টু এইট মিটার পার সেকেন্ড তাহলে লাস্টে হচ্ছে আমাদের এই এককটা অবশ্যই লেখা লাগবে ঠিক আছে আমাদের পরীক্ষাতে কিন্তু এই এককটা অবশ্যই লেখা লাগবে আচ্ছা তাহলে এখন হচ্ছে আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের গতির লেখচিত্র তাহলে দেখো আচ্ছা আমরা এখন হচ্ছে লেখচিত্র দেখব তো তোমরা যদি সিক্স সেভেন হয়তো তোমরা গ্রাফে গ্রাফ হয়তো এঁকেছো গ্রাফে আমরা কি করতাম গ্রাফে হচ্ছে আমরা বিন্দু বিন্দু বসায়ে সরল রেখা বা বক্র রেখা সেগুলো হচ্ছে আমরা ড্র করতাম আচ্ছা এখানে আমরা এখন কি করব আসলে গতির সমীকরণের মধ্যে আমরা
তারপর প্রথমে আমাদের গ্রাফে যেটা হয়ে থাকে গ্রাফে হচ্ছে অক্ষ থাকে এখান দিয়ে যেটা যাচ্ছে দেখো নিজ বরাবর যেটা এটাকে হচ্ছে আমরা ছড়িয়ে দিয়ে সরল রাখা হবে এটাকে আমরা বলি এক্স অক্ষ আর উপর বরাবর যেটা যায় এই বরাবর সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ তাহলে এখানে দেখো এই গ্রাফে হচ্ছে আমাদের কি কি এক্স অক্ষে কী আছে দেখো তো এক্স অক্ষে আছে হচ্ছে সময় এই যে টি দ্বারা সময় বোঝাচ্ছে তাই না আর ওয়াই অক্ষে কী আছে দেখো তো ওয়াই অক্ষে আসে হচ্ছে বেগ অর্থাৎ সময় এবং বেগের হচ্ছে একটা লেখচিত্র দেওয়া আছে সো এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ভি ভার্সেস টি গ্রাফ তাই না ভি বনাম বা বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র এটাকে হচ্ছে আমরা বলে থাকি আচ্ছা এই লেখচিত্রের মাধ্যমে আসলে আমরা কী জানতে পারি বলো তো এর মাধ্যমে আমরা জানি আমরা হচ্ছে খুব ইজিলি কোনো একটা কোনো একটা গতিশীল বস্তু আসলে কীভাবে যাচ্ছে সে কি সমবেগে যাচ্ছে না সমতরণে যাচ্ছে নাকি সমতরণে যাচ্ছে না তার তরণটা আরও বেশি না আরও চেঞ্জ হচ্ছে সময়টা তরণ চেঞ্জ হচ্ছে তো সেগুলো হচ্ছে কি না সেগুলো হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি এবং আমরা কিন্তু অনেকগুলো মানও ইজিলি পেয়ে যাই তাহলে আমি একটু দেখি তোমরা আসলে কীভাবে গ্রাফটা পড়তে পারো আর তার আগে হচ্ছে আমরা এদিকে খেয়াল করি সো এখানে দেখো এখানে একটা গ্রাফ এখানে হচ্ছে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া আছে সো শুরু তো হচ্ছে আমাদের এই সূত্রটা একটা সূত্র দেওয়া হলো ভি ইজ গোস টু ইউ প্লাস এ টি আর তার মধ্যে আমাদের দেখো এখানে ইউ দেওয়া আছে আর তরণ দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম কোনো একটা বস্তুটা হচ্ছে একটা তরণে সে আগ আছে তার মানে সময়ের সাপেক্ষে তার বেগটা বাড়ছে তাই না আমরা তরণ মানে কিন্তু সেটাই বুঝেছিলাম তাহলে এখন দেখো আমরা এখান থেকে একটু দেখার চেষ্টা করি এই জায়গাতে কী হচ্ছে যদি আমি একটু খেয়াল করো এই জায়গাতে এই জায়গাতে কিন্তু আমাদের সময়টা হচ্ছে শূন্য তাই না এখানে সময় শূন্য তার মানে শূন্য দেখতে পাচ্ছ তাহলে সময় শূন্য যখন ছিল তখন তার বেগটা কত ছিল তাহলে আমি যদি এই বরাবর উপর দিকে আগাই দেখতে পারবো হচ্ছে দর অর্থাৎ প্রায় যখন আমি সময় গণনা শুরু করে নিই তার আগেই হচ্ছে তার বস্তুটার একটা বেগ ছিল সেটা হচ্ছে দশ মানে তাহলে এই দশটাকে আমরা কি বলতে পারি বলো তো এটা হচ্ছে আমাদের আদি বেগ ইউ তাই না আদি বেগ ইউ তো দেখো ইউ যে দশ এখানে দেয় আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে মানে লিখে দিয়েছে ওরা দশ দশ মিটার পার সেকেন্ড এরপর দেখো আমরা যখন সমস্যা আস্তে আস্তে আগালাম এখানে এক দুই তিন চার এই যে পাঁচ যখন হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড হলো তখন যদি আমরা বস্তুর বেগ জানতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের উপর দিকে উঠতে হবে আস্তে আস্তে যদি আমি পাঁচ বরাবর উপর দিকে উঠি তখন দেখো এই যে আমার রেখাটা ছিল এই রেখার এ পয়েন্টে হচ্ছে আমার মিলিত হয়েছে তাহলে এ পয়েন্টে যদি আমি এখানে দেখি তাহলে এখানে কি বলতো এই যে বিশ তার মানে বুঝে গেলাম যখন পাঁচ সেকেন্ড হয়েছে অর্থাৎ পাঁচ সেকেন্ড পরে বস্তুটার বেগ কত এই টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তার মানে বুঝতেই পারছো যে বস্তুটার স্পিডটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে হ্যাঁ একদম যখন সময় শুরু হয়নি তখন দশ দশ মিটার পার সেকেন্ড ছিল যখন পাঁচ সেকেন্ড হলো তখন হচ্ছে বিশ এরপর তখন যখন যদি আমি দশ সেকেন্ড দেখি দশ সেকেন্ডে তার বেগ আরও বেড়ে গিয়েছে তিরিশে চলে গিয়েছে তাহলে আমরা কিন্তু এভাবে করে করে অনেকগুলো মান কিন্তু পাচ্ছি তাই না তো এই মানগুলো ব্যবহার করে কিন্তু আমরা এই সু এই মানগুলো এবং এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ম্যাথও সলভ করতে পারি তাহলে আচ্ছা আমরা একটা গ্রাফ বুঝলাম এরপর নেক্সটে যদি আমরা যাই তো এখানে তোমরা এই জিনিসটা একটু দেখে নিও এখানে হচ্ছে তোমাদের কীভাবে হচ্ছে গ্রাফের মান ব্যবহার করে তরণ বের করতে হয় সেটা হচ্ছে তোমাদের দেখালো ঠিক আছে তোমরা একটু পরে নিলে বুঝবে এই জায়গাটা এবার তোমাদের কিছু এখানে কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা সলভ করার চেষ্টা করবে এরপরে হচ্ছে আমরা আরেকটা গ্রাফে চলে আসি দেখো এই গ্রাফে এখন কি কী নিয়ে আছে যদি আমি এখানে নিচে প্রথমে খেয়াল করি এখানে দেওয়া আছে সময় আর দেওয়া আছে কি বলো তো স্মরণ অর্থাৎ দূর সরি স্মরণ দেওয়া আছে তাই না হ্যাঁ তাহলে তাহলে দেখো প্রথমে যখন হচ্ছে আমার বস্তুটা আমি যখন গণনা শুরু করিনি মানে যখন আমি শুরু করবো আর কি শূন্য সেকেন্ড তখন বস্তুটা স্মরণও শূন্য হয়েছিল তাই না এই অবস্থানে একদম শূন্য শূন্য হয়েছিল পরে দেখি আমি যখন আমি এক সেকেন্ড হয়ে গেল এক সেকেন্ড হওয়ার পরেই বস্তুটা কিন্তু সামনে কিছুটা এগিয়ে গেল আগিয়ে গেল তখন সেই জায়গাটা এই জায়গাতে আসো তাই না তখন যদি আমি এই জায়গাতে দেখি সো মোটামুটি আমি বলতে পারি এখানে যেহেতু আমি এটা অনুমান যদি করি তাহলে দেখো এখান থেকে এখানে শূন্য এখানে দশ তাহলে এ পয়েন্টটা কত হবে মোটামুটি আমি বলতে পারি চার হতে পারে তাই না চার হতে পারে যদি একবার মাঝখানে হতো তাহলে আমি বলতে পারতাম পাঁচ আচ্ছা এরপরে দেখি যখন আমার দুই সেকেন্ড হলো মানে দুই সেকেন্ড পর তখন দেখতে পাচ্ছি বস্তুটার দশ মিটার এই জায়গা থাকে এখানে মিটার দেওয়া আছে তাই না তার মানে দুই সেকেন্ডে বস্তুটা দশ মিটার আগায় গেছে তার মানে
এরপরে হচ্ছে চার সেকেন্ডে সে এই অবস্থানে আসে তাই না আমি যদি চার বরাবর উপরে উঠি আর এই বরাবর যদি আমি বামে যাই তখন দিতে পারবো তিরিশ অর্থাৎ চার সেকেন্ডে সে তিরিশ মিটার সে হ্যাঁ আগে গেছে আচ্ছা এখন যদি গ্রাফের আমি যদি একটু চিত্রটা দেখি আসলে গ্রাফটা দেখতে কেমন এবার গ্রাফটা কিন্তু একদম সরল রেখা না তাই না গ্রাফটা কিন্তু একদম এই সরল রেখা কিন্তু না তাও গ্রাফটা কিন্তু কিছুটা এরকম বেঁকে গিয়েছে এরকম বাঁকতে বাঁকতে উপর দিকে উঠেছে এটা মানে কি বোঝায় দেখো এটা মানে বোঝাচ্ছে বস্তুটা তরণে আছে অর্থাৎ বস্তুটা তরণ আছে মানে বস্তুটার বেগ প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখো প্রথমে আস্তে 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 বৃদ্ধি পাচ্ছিল দেখো দুই সেকেন্ডে সে দশ মিটার তিন সেকেন্ডে আরও বেড়ে গেল বিশ মিটার চার সেকেন্ডে আরও বেড়ে গেল তিরিশ এরপর দেখো যদি আমি পাঁচে খেয়াল করি দেখো পাঁচে কিন্তু অনেক বেড়ে গিয়েছে পাঁচে কিন্তু একদম পঞ্চাশে চলে গিয়েছে তাই না তাই আমি বুঝতে পারলাম তার যে বেগ সেটা কিন্তু অনেক ফাস্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে সরি দূরত্বটা যদি এমন হতো দেখো যদি কোনো একটা বস্তুর বেগ আমি এরকম দেখি একদম সরল রেখায় আগাচ্ছে মানে কোনো বাঁকে নেই যদি সরল রেখায় আগায় তাহলে বলো তো বস্তুটা কিসে আছে মানে কোন গতিতে আছে সে হচ্ছে সমবেগে আছে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে তার সেম দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন কিন্তু সে সমবেগে ঠিক আছে এটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখি আমরা এরপর আরেকটা গ্রাফ দেওয়া আছে সো এখানে দেখো এখানে গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের ভি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার বনাম স্মরণের গ্রাফ সো এই গ্রাফটা দেখো আর তোমরা যদি একটু বড় গ্লাস উঠো তোমরা আসলে বুঝতে পারবা এই গ্রাফগুলো কীভাবে ড্র করতে হয় কীভাবে আসলে আমরা পয়েন্টগুলো নিতে পারি সো তোমার এখানে জাস্ট একটু মানে পয়েন্টগুলো বুঝলেই হচ্ছে এখানে সো এখানে দেখো যখন আমার সময় শুরু হয়নি মানে শূন্য সময় তখন হচ্ছে দেখো বস্তুর বেগ বস্তুর এখানে কিন্তু এটা কিন্তু বেগ না দেখো এটা কিন্তু ভি স্কোয়ার মানে বেগের উপর বর্গর মানটা হচ্ছে আমি নিচ্ছি তাহলে বলো তাহলে বলো তো বেগ কত ছিল কিন্তু ভি স্কোয়ার তাহলে মানে আমরা ভি স্কোয়ার সমান পেলাম হচ্ছে একশো তাহলে ভি সমান কত হবে আমি যদি রুট করি তাহলে আর হচ্ছে দশ তাই না সো দশ ছিল এরপর যদি আমি দেখি এরপর যখন বিশ মিটার সে আগালো তখন তার বেগ হলো বেগ স্কোয়ার হয়ে গেলো তিনশো সো এখানে মোটামুটি স্ট্রেট লাইন দেখতে পাচ্ছি বাট এখানে স্ট্রেট লাইন হওয়ার কারণ কারণ হলো এখানে ভি স্কোয়ার যদি ভি স্কোয়ার না থাকতো ভি স্কোয়ার না যদি খালি ভি থাকতো তখন দেখতে পারতো গ্রাফটা অনেকটাই এরকম হয়েছে কারণ কারণ কি কারণ সে কিন্তু তরণে ছিল এই যে দেখো এখানে তরণে মান দেওয়া আছে যেহেতু ভি স্কোয়ার তোমরা আশা করি বুঝতে পারবে যদি বড় গ্লাস উঠো যে ভি স্কোয়ারের সাথে কিন্তু এইগুলো সরল রাখা আছে সো আমি খুব একটা ডিটেলসে না যাই গ্রাফে আসলে কী কী থাকতে পারে এবং রেখাগুলো কেমন হতে পারে সো আশা করি তোমরা এই চাপটাটি বুঝেছো নেক্সট হচ্ছে আমাদের অনেক চাপটা আমরা শুরু করতে পারি সো সেই চাপটার জন্য তোমাদের শুভকামনা আর এতক্ষণ ধরে ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং